que une, une des forces de ce film, c'est qu'il navigue dans des eaux qui sont hyper, enfin, qui sont très différentes. On ne sait jamais où ça va. Et trouver l'équilibre de ça, par exemple, c'était quand même beaucoup d'essais. Euh, euh, c'est assez fastidieux, les perruques, les machins, ouais. les, le smoking. Et, et c'est bon, on s'est beaucoup amusé. Euh, moi, je me suis beaucoup amusé à ça aussi, de, de, de faire, de trouver le look de ce, de ce, de ce gars, quoi. C'est un peu comme Noiret, finalement, parce que Noiret disait. Euh... On nous réalise toujours, j'ai compris le personnage, quand je sais comment il s'habille, est-ce que, est -ce que ouais, voilà, vraiment cette expression-là aussi Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent comme ça, hein. Denis Roth travaille hein, comme ça. Ouais. Et non, enfin, bon, c'est vrai que c'est plus une culture anglo-saxonne d'essayer de comprendre de l'intérieur. Alors, c'est la, la psychologie et aussi euh, le, le matériel, ouais. euh, voilà, pour construire. Euh, moi, je trouve ça intéressant et amusant, ça fait partie d'un truc ancestralement amusant de se déguiser. Euh, de, de trouver de, de, voilà de... ouais toi t'as le goût de ça aussi il y avait une ouais, jubilation dans le film à se déguiser enfin voilà à être et le personnage donné, aussi voilà euh, appelle ça ils se déguisent mais la montagne c'était aussi d'une certaine manière encore un autre déguisement parce que ils sont avec leur avec leur tenue à capuche euh, non, vous avez des nouvelles de l'ours, non C'est pas du pays. Ben, l'ours, a... oui, <rire> une nouvelle récente qu'on a c'est qu'à un moment donné, on a voulu faire des, 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 des retakes euh, de, des, des sons, et en fait, euh, très gentiment, le dresseur nous a expliqué qu'un ours hibernait pendant 6 mois de l'année, et que donc. Ouais, il n'était pas dispo. Alors, quand il n'était pas tout à fait dispo avant avril. Et ces structures narratives très particulières qui, qui fait que c'est une, une chasse au trésor, mais à l'envers. Il faut, ouais, ouais. faut rendre le trésor, il ouais. ne faut pas le trouver. Ça, ça, ça vient naturellement C'est l'idée où on se dira on va construire autour ou, ou ça, ça se... de contre-quête. Voilà. C'est la non, quête à l'envers, on rend son projet. Oui, la quête du grain à l'envers. Enfin, moi, j'essaie je, je je, je, toujours de me formuler un projet de film euh, en, en très peu de mots. Quoi. Parce, pour que ce soit l'idée directrice. Euh, et en plus, j'aime bien le projet un peu idiot. Euh, je trouve que ce qui est intéressant avec le projet idiot, c'est que enfin, il faut le prendre très, très au sérieux. Plus vous prenez au sérieux, plus ça devient passionnant. Et donc, effectivement, une quête du Graal à l'envers, c'est un truc un peu énorme, dit comme ça. Et ça devient intéressant dès que vous vous dites, bon, mais alors, enfin, concrètement, au XXIe siècle, là, maintenant, tout de suite, euh, entre nous, euh, euh, comment on ferait, quoi Comment on ferait pour aller récupérer Quelle idée on aurait pour, pour faire un cambriolage, quand on n'est pas des experts Com Où est-ce qu'on en parlerait Donc, du coup, arrivent des idées que avec deux frères qui n'ont pas très envie de se voir, euh, bah, ils vont bouffer dans un kebab. Et, et c'est donc là qu'ils se disent, bon, écoute, mec, je crois que là, on a vraiment un problème de Graal, quoi. Et, 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 et voilà. Et c'est ça que je trouve un... Je trouve que c'est de plus en plus amusant quand on prend les choses euh, très au sérieux, quoi, finalement. Et quel est le plus euh, éloigné de votre... Je veux dire, votre état d'esprit, le, le, le côté extrêmement euh, réaliste du début ou, ou ou cette espèce de, de, de dérive progressive vers l'inconscient, vers, vers, euh, vers le surréalisme je, je, je sais en tout cas que, que, que la fantaisie m'intéresse. Et que, et que pour moi, dans, dans, une fois de vous, il y avait déjà les deux proportions. Il y avait de la C'était une chronique sociale, mais avec des, des, des forts éléments de fantaisie. Denis faisait du tir à l'arc. Elle, elle avait un papyrus dont elle essayait de se débarrasser. Puis... Elle jetait le papyrus à l'eau, puis le papyrus refusait de mourir. Enfin, voilà. Il y avait tous ces éléments-là. Euh, C'est peut-être pas ça qui, que les gens ont retenu euh, du, du film. Non, mais là, on va encore au-delà, on est au niveau du fantastique. Oui, mais je, pour moi, il y a, 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 pour moi, y a les mêmes ingrédients, mais pas dans les mêmes proportions. Voilà. C'est-à-dire, je voulais vraiment que le film commence comme une chronique sociale. On est dans une sorte de, enfin, pour moi, de Ken Loach à la française, une ville du Nord assez sombre. Des, un contexte social qui est, qui est quand même pas, pas très riant, il y a question de crise, il y a question voilà, euh, de compagnie de théâtre un peu fauchée, dans une équipe de foot il n'y a pas beaucoup de moyens. Et, et à un moment donné, les personnages s'en vont, et, et ce que je trouve intéressant, c'est que le film s'en aille lui aussi. Quoi. Le, 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 film, le film change de cadre, le film largue un peu les amarres par rapport à un cinéma euh, hexagonal qui me semble... Voilà, il y a aussi une tradition de fantaisie, mais cette tradition, je trouve qu'elle s'est un peu tarie. Et, euh, et, et on est peut-être davantage habitué à des films de chronique. Voilà. Je, suppose, je suppose que ce n'est pas filmé en, en, en continuité, comme dans aucun film. Est-ce qu'on est qu arrive à être conscient, l'acteur, de, de, de la, du moment où se situe la, la scène par rapport aux autres Pour garder un espèce de... Oui, moi j'aime bien garder ouais. le film de ça, parce que... C'est très important et voilà, moi j'ai enfin, la, la chance aussi que, que, que Chalim propose un, un rôle comme ça qui, avec Denis, on tient vraiment le film. 
moi, c'est des rôles qui, qui, qui me plaisent beaucoup parce qu'il y a une évolution. Mmh. C'est des personnages qu'on prend pas. Enfin voilà, on les prend à un moment de leur vie, on les laisse, ils ont changé, ils ont fait du chemin. Mmh. Et cette évolution, elle est passionnante, mais il faut garder le. Moi, j'aime beaucoup garder le fil, donc je prends des notes, j'ai des petits, des petits trucs, des petits. T es, t es très, très. Là encore, je parlais des tempéraments de comédien, et Julie et toi, Julie Gaillet et toi, vous êtes très semblables là-dessus. Julie, elle a une espèce de carnet. Euh, et elle dit c'est quelle scène qu'on tourne ah, et, et elle regarde et, mais c est, c est, c est, c est, ça me paraît la base effectivement du travail d'un comédien de cinéma qui est de se dire mais à quel moment je suis de l'évolution du personnage voilà. on, a, on a quand même on n'a pas tourné dans l'ordre mais quand même euh, le film est, est vraiment en deux parties et on, et on a eu la chance enfin euh, moi je tenais beaucoup à ce qu'on passe euh, Enfin, à ce qu'on commence euh, par le commencement, mmh. c'est-à-dire par euh, toute mmh. la première partie. Vrai, et que vraiment... Euh, on a fini par poser le Graal, <rire> voilà. c'était super. D'ailleurs, le dernier plan du film, c'était... Euh, le dernier plan tourné, c'est ah bon le plan où on les remet... Euh, ouais, mais... Ah. Ouais. C'était... Ouais, ouais. ouais. Bon, voilà, il y a toujours un peu... Moi, je ne suis pas musicien, euh, je ne joue pas de guitare, euh, je chante comme un cul. Enfin, bon, donc, euh, pour moi, c'est un travail précis de faire voilà d'arriver à faire ça comme quand on vous demande de faire du cheval ou de faire des jongles au ballon ou n'importe quoi et ça c'est très intéressant mais euh, voilà j'avais compris que ça devait être un petit peu sur le fil et bon bah du coup je sais pas j'ai travaillé je pense ce qu'il ce qui, ce qu fallait pour pas être tout à fait très à l'aise euh, et je crois que ça se voit dans cette séquence, elle est assez fragile, mais finalement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on devait doubler la guitare au départ, et puis je me suis entraîné à la guitare, et puis finalement, on l'a fait comme ça. Puis après, on je lui ai dit, mais Chavi, t'es sûr que tu veux pas que je le refasse à la guitare un peu, un peu bien, un peu mieux Et je suis dit, finalement très content qu'il ait choisi de garder cette prise, qui est une prise complètement live, Surtout qui est la première. Là, on parlait des prises. Qui est, qui est la première, celle où il y a ce petit trac qui ouais. est celle du tournage, celle légitime de celui qui doit apprendre à faire quelque chose et qui va le faire, mais qui est celle de la réalité de la situation. Du type qui, même s'il est un peu stone, il est quand même devant 10 personnes dans un feu de camp, il se lance avec une guitare, bon, il n'est pas guitariste. Donc là où ça devient passionnant, c'est quand la, les pensées réelles rejoignent la situation. Ouais. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est utiliser le réel mm -hmm. pour transcender le, la, la fiction. Et c'est un peu dur pour un comédien. Je me souviens que tu n'étais pas très content parce qu'il parce qu avait l'impression bah, que la pas, première prise, il, il avait été un peu débordé. Je, je, je ne savais le... pas ce que ça donnait. Voilà. Mais après, quand j'ai vu, je me dis, mais évidemment, cette ouais, première est prise, elle est géniale. Es allé la voir et... Ça colle. Elle est mais... géniale parce qu'il y a cette espèce de fragilité et tout voilà. ça qui raconte exactement ce que la situation raconte. Et comme c'était la fragilité de Mathieu, il se disait, euh, bon là je me suis... Est-ce que peu... c'est bien voilà. Est-ce que c'est pas bien ouais. et et euh... en fait, Mais en plus il y a un contrepoint avec une, une autre scène à la guitare qui est celle terrible de l'enterrement. Mm -hmm. Par contre il n'y a aucune empathie entre le, entre le personnage et, ouais. et, ça, et ça... On ne dit pas de portable. <rire> Vous mais l'interview tu le fais sur le banc. C'est maman. Ah, ah, c'est maman, il faut laisser ça. Euh... Oui, je dis une excuse ouais. de oui, contrepoint. Oui. Parce qu'il y a presque un malaise. Moi, j'ai reçu presque un malaise. Quoi. Cette espèce de, 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 de... Où il y a tellement peu d'empathie entre. Bah oui, le, le personnage est. Il est seul, quoi. Ouais, ouais. <rire> Puis en plus, ça dure. C'est que ça dure, en plus. Il faut voir Denis Podalides faire du yodel, quand même, ça n'a pas pris. Hein. Ah, ouais, <rire>